Så allt så går man på en kreativ knäck. Går man kallar en kreativ knäck, vi säger det går man kallar det. Och det som jag ser då är att du känner att all kreativiteten bara den har försvunnit ut genom öron. När det sker med mig eh och det gör det sån minst en gång i året. Um, så får jag en sån där Alltså blir jag sittande lite sån apatisk och gör ingenting. Och det är väldigt lite konstruktivt, kan vi se. Si. För poängen är att hvis du inte brukar kreativiteten din så försvinner den. Eller försvinn försvinner den inte. För är du kreativ så är du kreativ. Och men kreativitet kan också övas upp. Eh och på samma måte så kan kreativitet eh, på måte du vet när en stund sedan du har gjort någonting så är du lite sån rusten. Det är sån med kreativitet och som en vär an ehm färdighet egentligen. Så är det sån att uh, man är nött till att upprätthålla det. Eller på samma sätt som ett språk egentligen. Hvis du lär dig ett främmande språk eh uh, och så inte brukar det, så blir det förfärligt svårt att bruka det. Jag har ju sån med tegnspråk. Eh uh, uh, jag lärde tegnspråk en gång. Ehm uh, nu kan jag inte väldigt många tegn längre. Så därför ser jag på den perioden hvor kreativiteten føles som den er borte, som en mulighet til å finne på noe nytt. Prøve ny teknikk, eller gjøre noe helt annet, litt eller annet. Sy, eller... Ja, nå har jeg sydd ganske lenge for hånd. Se, jeg har sånn trær da, på fingrene. Au. Det som jeg oppdaget er såkalt dot art, eller dotted art. Uh, jeg är full av två konstnärer på uh, Instagram. Eh uh, här är liksom eh uh, det jag syns är så stilig med eh uh, det med, eller med den här konstformen är att du kan både lag sån där eh uh, hippieaktig mandala typ cirkulär ehm uh, ting eh uh, och du kan lag lite mer sån vimsete ehm uh, flata med större och mindre prickar. Ehm um, och eh uh, jag är ju väldigt glad i cirklar. Eh uh, alla som känner mig och känner kunskapen min vet att det här är väldigt glad i cirklar. Det är bara sån det funkar. Så jag tänkte det här måste jag pröva. Eh och jag ser väldigt gott att uh, mina prickar är inte lika pena som eh uh, de här Instagram kontoen sina. Eh uh, men eh uh, det stämmer för prölle kväll. Så det första jag gjorde var att måla ett lärare där har haft liggande i en evighet. Evighet, helt svart. Eh uh, för jag syns det är jag för det första så var det lite på det. Ehm uh, någon grönt som har rent ner från ett annat lärare tror jag. Och för det andra så ser jag väldigt ofta att uh, det är brukt svart bakgrund. Uh, ja, det er noen som maler på steiner også, så er det jo grå, men jeg ser veldig mye svart bakgrunn. Og så mens det er tørka, så uh, prøvde jeg ut teknikken litt rånd med. Um, og nå tenkte jeg at jeg skulle uh, gå videre. Jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Jeg bare synes det, det er liksom, det er morsomt. Men det er, det er ikke noe jeg kan tjene penger på på en stund. Nu ska vi se hur det går när jag prövar det på nytt igen eh efter att ha övat lite först. Eh och så kan vi se om det blir gøy.
Jeg følger litt med på Petra-aksjonen. Fordi snart skal Nikolaus og Ulle ikke rappellere. Og det er jeg bare nødt til å se. Så jeg har et øy der og et øy der. Det her kan bli fantastisk gøy. Men i hvert fall, ok, så jeg skal ikke legge skjul på at det der tok sin tid. Det tok nemlig veldig lang tid. Full disclosure. Det her kommer til å bli en sånn annen snakke om maling. Altså ikke om å male en gang, bare om maling. I vanligvis så bruker jeg denne malinga. Den er kjøpt på Klaas Olsson. Den er helt grei. Det er en helt grei akrylmåling. Passelig konsistens på den til maling av vanlige ting. Veldig permanent, tørke, greit fort. Er helt ok opasitet og alt er veldig fint med denne. Det er ikke den beste målingen. Jeg kjøper den for sånn 50 kroner tuben på Klaas Olsson. Som burde si sitt. Greia er at det er mye enklere for meg å kjøre på Klaas Olsson og kjøpe dem her for 50 kroner. Enn det er å kjøre til Oslo på kunstneres eget materialutsalg. Og kjøpe dyr måling. Fin dyr måling. Selv om fin dyr måling jo er fin og dyr. Så det er denne målingen her. Og til å begynne med så brukte jeg denne målingen og vann. For å vann ut malingen litt for å få bedre flyt. Man ønsker seg flyt når man lager dråpa. Rart det der. Men det som er problemet er når du bruker for mye vann. For da begynner man å oppføre seg litt som makvarell maling. Og da får du sånn der at det flyter ut. Jeg vet ikke helt man får det å vise fram. Her sånn. Her sånn. Da er malingen flytt litt utover. Og det vises ja, det er bra. Der er malingen flytt litt utover. Og det ødelegger litt for meg. Så, ja, og så etter hvert så begynte jeg å skjønne hvor mye, hvor mye, eller hvor lite vann som egentlig skal være inn da. Når man har lite vann, så flyter ikke malingen like greit av penselen, og så blir det mye vanskeligere å få til fornuftige prikker, og så... Dessuten et annet problem med å vanne ut maling for å få den med flytten er jo at pigmentet blir dårligere, det blir vannet ut. Det blir vannet ut. Duh. Og på da den svarte bakgrunnen så vises det rett og slett ikke like godt. Så jeg satt og lurte på, ja, hva skal jeg gjøre med det? For det, det, hva gjør man da? Jo, det skal jeg fortelle. Man graver ned i det dyre malingsstørset. Den her er... Dyrere, og er kjøpt på Østerlis i Trondheim. Du får den på Kem også. Kem. Kunstnerens eget materialutsalg, hvis du bor i Oslo, den ligger rett ved blå på Aker Selva. You're welcome, eller sorry, not sorry. Alt etter som hvordan du ser det. Den her er flytende, og er dermed veldig, veldig pigmentsterk. Det er den jeg bruker å spraye vann på, sånn at det er rinn, når jeg maler større ting. Og når jeg begynte med det, så fikk jeg til det der. Og da så jeg med en gang at ikke bare, ikke bare vise det at kvaliteten på den malingen er bedre enn kvaliteten på den andre, men det at man trenger maling som er litt flytende fra før av, ble jo veldig tydelig. Ehm... Så ja, nå har jeg, altså jeg begynte på det gule feltet der, og hele veien frem, det er jeg laget med den flytende golden malinga. Jeg prøvde å gå over øverst her, for liksom å gjøre de gule og de gule fargene litt mer tydelige, så prøvde jeg å gå over det med mer sånn flytende maling, og det, det funket ish! Men det, altså, her er det sånn. Her er det sånn. At jeg har lyst til å... Jeg har innmari lyst, faktisk, til å male over det lave her med svart. Og så... Gjør det ferdig. Sånn, bortsett fra det med malingen. Nå skal jeg prøve å holde det bildet her, sånn at du ikke ser det som blir dårlig. Det her var ganske gøy å jobbe med. 
Uh, oh, en ting till som jag gjorde som gjorde mig bättre, det var att jag inte köpte mig nya penslar. Jag hade dem här. Oj. Den har blivit lite sliten stackar. Den här har jag haft i gott över 10 år. Uh, det är väl den här och den tänker man. Uh, og den här är nog den som blev bäst. Det är intressant för jag tror kanske det var mycket billigare. Ja. Uh, men i alla fall så när penslarna börjar bli äldre så ser de mycket kul ut. Men det är med lite kipro mal med. Köpte man några och då blev det mycket lättare att hålla på med det här. Då blev det mycket lättare att få det pene pricka. Och få eh, typ malingen att komma ner från penseln på den måten jag ville. Eh, det var ganska intressant att se. Allt i allt vill jag säga si att det var ett eh, relativt välika eh, experiment. Um, det det fick mig att vara kreativ på ett tidspunkt då det eller kanske möjligen bara ville ha sådär för en del. Och det det tackar jag för än i dig. Det är nog inte en teknik jag kommer att göra som ofta. Men jag ser att det är en ting jag kan göra uh, typ för att få ett område att se intressant ut. Så eh uh, alltså ny teknik, det är alltid kul att pröva nya tekniker. Jag vill uppfordra på det sexigt att pröva något nytt. Om det är dotter dart eller något annat, det får vara upp till dig. Sort of